Weiter geht es jetzt hier mit einem Ausstellervortrag, passend zum Thema, es geht um Mehrwegkonzepte im Kino, die Ihnen Tobias Ziegler und Sven Döding, Gründer und Geschäftsführer von Mehrwegkonzepte Service, jetzt vorstellen werden. Bitte einen Applaus. Eins, Test, Test. Ja, vielen Dank. Äh, erstmal ein großes Dankeschön an den HDF, äh, dass wir unseren Vortrag hier noch auf den letzten Drücker einbauen konnten. Ähm, der ist so aktuell, dass wir ihn bis gerade eben erst fertig gestrickt haben. Also ähm, ja, einmal kurz zu mir oder uns. Ähm, mein Name ist Sven Döding, Gründer der Firma Mehrweg Konzepte Service GmbH, Kinobetreiber eigentlich äh, schon ewig. Ähm, und aus der Not heraus bei uns im eigenen Kino, dass meine Frau gesagt hat, hey, ich will den Müll nicht mehr, lass dir was einfallen, ist halt die Idee 2017 äh, entstanden, auf Mehrwegbecher umzustellen. Das war damals alles gar nicht so einfach, weil es die Produkte nicht gab, die Reinigungstechnik nicht gab. Ähm, da hat, äh, waren die Wege ein bisschen schwierig, ähm, aber wir haben es geschafft, wie wir jetzt heute feststellen. Und 2019, Ende 2019 haben wir die erste industrielle Spülanlage für Mehrwegbecher in Deutschland installiert mit der Firma Hobart zusammen und als wir sie in Betrieb genommen haben, hatten wir das Glück, dass Corona vor der Tür stand ähm, und sozusagen meine ersten Mitstreiter aus der Kinobranche äh, dann ja an meiner Dienstleistung nicht so viel Bedarf hatten. Ähm, gleichzeitig hat Corona dazu geführt, dass in der Gastronomie natürlich das To-Go außer Hausgeschäft extrem explodierte und da ja die Mehrwegangebotspflicht inzwischen auch äh, gegolten hat, ähm, konnten wir uns da somit so ein bisschen in die Reinigungsthematik einarbeiten, die dann etwas andere ist als zum Beispiel der Kinobecher. Ähm, Lebensmittelschalen haben einen etwas anderen Anspruch zu reinigen als jetzt ein Getränkebecher. Und so haben wir halt über die Corona-Zeit ähm, die Zeit nutzen können, uns mit dieser Spülthematik im Kern auseinanderzusetzen. Ähm, die Grundvorstellung am Anfang war, ich kaufe mir eine große Spülmaschine, schmeiße alles rein und am Ende kommt es super sauber trocken raus. Ähm, so waren auch die Werbeversprechen der Hersteller. Ähm, musste man dann halt leider feststellen, das ist eben nicht so. Also es geht ins Detail. Ähm, Becher ist nicht Becher, Schale ist nicht Schale und Inhalt ist nicht Inhalt. Also wir haben, mussten da sehr viel äh, Know-how selbst entwickeln, bis wir das Ergebnis haben, so wie wir heute professionell auftreten. Und wir hatten am Anfang das Glück, dass die Kinopolis Kinogruppe äh, sehr früh auf diesen Zug Mehrweg aufgesprungen ist und wir als Dienstleister einige Häuser dort ähm, äh, ausgestattet haben und auch heute noch betreuen. Inzwischen auch einige andere, viele Kinos, Cineplex, kleine Häuser. Also der Bedarf wird immer mehr. Zum Glück immer mehr Kollegen springen auf diesen Zug auf. Wir haben jetzt, viele von Ihnen haben sicherlich auch eigene Erfahrungen gesammelt, festgestellt, okay, die ersten Ideen waren nicht die besten. Wir haben Rückmeldungen aus unseren Kundenhäusern, ja, es läuft da mal nicht, es läuft da mal nicht, äh, Becherzahlen stimmen nicht hier, ähm, Mehrweg ist nur Arbeit, äh, macht keinen Spaß, nur Aufwand. Ähm, so haben wir uns zur Aufgabe gemacht, wie können wir das Thema Mehrweg den restlichen, die es bis heute noch nicht machen, schmackhaft machen, wie können wir die Fehler ausmerzen, die Probleme ausmerzen, so dass wir ein rundlaufendes Mehrwegsystem im Kino abbilden können. Ähm, Im letzten Jahr haben wir 4,8 Millionen Becher gespült, haben sehr viel Erfahrung gesammelt und eben halt die Probleme, die Mehrweg mit sich bringen, mit sich bringt, ich sage immer, es sind gar nicht so viele Probleme und es ist auch nicht mehr Arbeit, sondern einfach nur andere Arbeit im Kino. Aber trotzdem war es äh, uns wichtig, eine Lösung zu finden, wie können wir unsere Kinokunden die Arbeit noch vereinfachen. Ähm, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit der äh, digitalen Kinotechnik. Ja? Bislang war unser analoger Kinobecher der Mehrwegbecher. Und wir springen jetzt in die digitale Mehrweglösung ein, die mein Kollege, der Herr Ziegler, gleich vorstellen wird. Und dann übergebe ich mal. Genau. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir uns mit dem weltweit führenden und größten digitalen Mehrwegsystem zusammengetan haben, nämlich mit Weitel, mit der Firma Weitel. Sind vertreten in 15 Ländern und sind eben dadurch, dass sie mit einem sehr großen eigenen Tech-Team ausgestattet sind, in der Lage gewesen, die Probleme, die wir adressiert haben, da auch ganz gut zu lösen. Und dadurch können wir eben sagen, dass wir neben dem, dass, wie gerade schon beschrieben, eben diese Thematik des Reinigens angeboten wird, auch noch mehr Themen darüber hinaus bei uns jetzt zum Portfolio gehören. Nämlich wir sagen auf der einen Seite klar, die gesamte Logistik, die unsere jetzigen Kunden schon kennen, wir bringen quasi Becher, holen die ab, reinigen die, bringen sie wieder. 
haben darüber hinaus ein sehr, sehr breites Portfolio aufgestellt, auch für den Speisebereich und in den letzten Jahren eben, äh, sage ich mal, die größten Veranstaltungen im, im äh, Eventbereich abgewickelt. Und das Neue an den Produkten ist eben, dass die ausgestattet sind mit einem individuellen QR-Code und mit einem RFID-Chip. RFID-Chip und QR-Code sind miteinander verknüpft. Das heißt, jeder Becher ist einzigartig, jeder Becher hat eine einzigartige Nummer. Und der Becher, der jetzt hier steht, ähm, sag ich mal, wurde jetzt äh, gelauncht auf den Tanorga vor ein paar Wochen zusammen mit Pepsi und ist der erste Smart Cup, den es eben auf dem Markt gibt. Und dadurch, dass äh, dieses Produkt oder alle Produkte, die da eben jetzt äh, im, im Umlauf sind, diese Technologie beinhalten, haben wir eben sehr, sehr viele Vorteile. Wir haben auf der einen Seite den Vorteil in der Prozesslogistik, also auf B2B-Ebene, dass wir Themen lückenlos nachweisen können. Wir haben aber darüber hinaus über den individuellen QR-Code auch die Möglichkeit, mit dem Kunden zu interagieren und den Kunden zu incentivieren und eben aktiv sozusagen eine weitere Vermarktungsplattform zu schaffen. Wenn jetzt jeder hier im Saal so einen Becher in der Hand hätte, kommen wir nachher auch zu dem Beispiel und wir hier auf dem Screen eben sagen würden, scanne jetzt deinen Becher und nehme an einem Gewinnspiel teil oder scanne deinen Becher und erfahre mehr äh, über äh, unseren Werbepartner oder wie auch immer, haben wir dadurch eben die weitere Vermarktungsebene geschaffen. Und was machen wir und wie machen wir das? Wir haben Tracking-Punkte in der gesamten Prozesskette. Das heißt, wir erkennen den RFID-Chip in großen Mengen, sozusagen im Balk. Wir können, äh, sage ich mal, eine ganze Kiste scannen und wissen den Kisteninhalt exakt. Dadurch können wir exakt definieren, in welchem Kino ist wirklich exakt welcher Becher. Es gibt Kunden, bei denen es sogar so weit geht, dass die ihre Theken äh, ausgestattet haben, sodass man exakt weiß, welcher Becher ist in welcher Theke, ist vor allem in der Vermarktungsthematik nachher spannend. Neben dem, dass wir im Kino, sag ich mal, in der Prozesslogistik Dinge erfassen können, ist es natürlich auch so, das kann so weit gehen, dass wir wissen, welcher Becher ist in welchem Saal. Und somit bekommen wir äh, Erkenntnisse, welche, welche Filme haben denn tatsächlich welchen Getränkeabsatz. Bisher wissen wir heute eben nur, wir haben an, an einem Tag im Kino so und so viele Getränke verkauft, zukünftig äh, können wir belegen, wenn das gewünscht ist, in welchem Saal welche Getränkemenge ähm, zu welcher Zeit vorkam. Heißt also, wir haben an jedem Punkt unseres Prozesses eben Scanning-Punkte eingerichtet, vor der Reinigung, nach der Reinigung, vor der Auslieferung, beim, beim Kunden selbst. Und das Ganze, sage ich mal, mündet dann in einem Dashboard, das von Weitel betreut wird. Dieses Dashboard, Weitel hat heute äh, bereits schon über 7000 teilnehmende äh, Partner und dieses Dashboard zeigt eben alle Zahlen, die man so ähm, in Erfahrung bringen möchte. Ne? Das heißt, es wird individuell eingerichtet für die Kunden und äh, wird auch mit den Kunden besprochen, was alles ausgewertet werden soll. Da hat ja jeder andere Bedürfnisse und andere Wünsche. Und tatsächlich ist es eben so, dass wir alle Mehrwegprodukte in dieses Dashboard einfließen lassen können. Kommen wir zurück zu dem Thema Vermarktung. Neue Vermarktungsebene, Smart Cup. Auf der Internorga war hinter dem individuellen QR-Code ein Gewinnspiel geschalten. Es kann hinter dem QR-Code aber alles liegen. Das bedeutet, wir haben entweder ein gebrandetes Produkt, wie jetzt in dem Fall, oder auch die Coca-Cola-Becher oder andere Becher mit kundeneigenem Design. Die werden alle gleich ausgestattet. Und der QR-Code kann immer wieder neu bespielt werden, kann immer wieder wechseln. Und dadurch erreiche ich eben den Kunden auf eine, sage ich mal, andere Art und Weise, die er heute noch nicht kennt. Wenn wir uns im Kinosaal eben vorstellen, wir haben eine aktive Kundenansprache vor dem Film, heutzutage mit Werbung und zukünftig eben mit dem Thema, dass da ja auch beispielsweise eben stehen kann, scanne aktiv deinen Becher, wie vorher schon erwähnt. Und dadurch können wir eben ganz klare messbare Erfolge erzielen, den Einsatz von Mehrweg nicht nur so zu Last machen, sondern vielmehr sagen, das Produkt, was bisher eben Kosten verursacht hat, kann zukünftig auch Erträge einspielen, indem man sich eben dahinter verschiedenste Dinge ausdenken kann. Da kann jedes äh, Kino, jeder Kunde individuell auf uns zukommen. Und äh, um mal so Erfahrungswerte jetzt äh, zu zeigen von der Indonorga, es haben über 1000 Leute dort an dem Gewinnspiel teilgenommen. 70 Prozent, knapp über 70 Prozent haben das digital getan. Ne? Es gab zwei Möglichkeiten, ich konnte einen Flyer ausfüllen oder ich konnte eben mit meinem Handy kurz den QR-Code scannen, bin auf eine Seite gekommen, habe das Gewinnspiel ausgefüllt. Und wir wurden aktiv eben die Gewinne auch schon angezeigt. Das äh, ist heutzutage nichts Neues mehr für die, für die ganzen Menschen. Es ist völlig normal, dass QR-Codes 
überall eingesetzt werden. Und gerade im Kino sehen wir eben einen sehr, sehr großen Vorteil, weil wir diese direkte Kundenansprache über die Leinwand haben. Und das könnte beispielsweise so aussehen, dass es eben um ein Konzertthema geht. Man kann etwas gewinnen und zwar, indem man sich am Anfang das Getränk gekauft hat, aktiv aufgefordert wird, den QR-Code zu scannen, dann eben auf das Gewinnspiel kommt, mitmacht und eben eine Auswertung hat. Ein Beispiel, da kann natürlich alles Mögliche dahinter stehen. Da kann auch der lokale, ortsansässige Partner ähm, seine Werbung geschalten haben. Es kann äh, genauso sein, dass wir sagen, in dem einen Saal wollen wir, die, wollen wir die eine Werbung ausspielen, weil das eine andere Zielgruppe ist als in dem anderen Saal. Dazu wäre nur notwendig, dass wir eben an den Türen die RFID-Antennen äh, befestigen und dadurch wissen, welcher Becher in welchen Saal gelaufen ist. Und dann können wir individuell den Content dahinter schalten, so wie das eben gewünscht ist. Neben dem ganzen Vermarktungsthema ist es auch noch so, dass sag ich mal, bisher gibt es kein Pfandsystem im Kino, weil wir alle wissen, wir haben sehr, sehr viele Leute, die in kurzer Zeit aus einem Saal gehen und gleichzeitig in kurzer Zeit wieder viele Leute rein sollen. Auch diese Pfandthematik kann gelöst werden. Ich kann den Kunden aktiv äh, incentivieren, indem ich sage, scanne den Becher, werfe ihn ein und sammle Punkte. Wenn du 50 Punkte erreicht hast, kriegst du einen Rabatt. Wir können äh, genauso auch den Becher mit Pfand ausgeben und es gibt Münzautomaten. Ich werfe den Becher ein und es fallen Münzen raus. Beispielsweise jetzt wird das größte Marketing-Festival in ein paar Tagen im, in Hamburg, das OMR-Festival, mit solchen digitalen Rückgaben arbeiten, um da Personal einzusparen, um schneller zu sein. Also es gibt tatsächlich auch Live-Beispiele. Das sind nicht alles nur Visionen und Ideen, sondern es wird in der Praxis umgesetzt. Und wir freuen uns eben von Mehrwegkonzepte, dass wir da für, den Kino, für die Kinobranche exklusiv eben die Partnerschaft haben für den deutschsprachigen Raum und freuen uns jetzt, äh, Sie alle, euch alle bei uns im Wintergarten begrüßen zu können, Gespräche zu führen. Jeder, der interessiert ist, kann zu uns kommen und seine individuelle Lösung besprechen. Vielen Dank.